Dan sekali lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di istiqlal itu harus diblok dan yang paling bagus sebetulnya paus itu di, diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan justru kedatangan anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam bersikap dong nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja tidak usah e, disebarluaskan cukup kebutuhan anda saja jangan mengganggu orang lain menganggap mereka kan asama juga mereka menganggap azan itu berisik azan itu akan mengganggu mereka itu terus terang saja kurang ajar lu di kampung orang ya nggak tahu diri kan gitu rumah-rumah ibadah majmah alim dan pusat kegiatan keagamaan yang telah berhasil dikuasai oleh kelompok intoleran seringkali berubah fungsi berubah menjadi pusat penyebar luasan kebencian kekerasan, konflik, dan perpecahan. Mereka khutbah di kantor-kantor pemerintah, malah isinya mengkafir-kafirkan pemerintah. Lalu khutbah di BUMN benar. Pancasila, Jahiliyah. Undang Dasar 45, Jahiliyah. JPR, Tohut. Pemerintah ini kafir. Bahkan di pengajian-pengajian keluarga, ibu-ibu, istri-istri, polisi, tentara, Polemik ini munculnya dari mana? Saya mohon maaf, dari orang-orang habaib terkait dengan masalah toleransi, terkait dengan masalah FPI, terkait masalah hal yang semacam itu. Setengah dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ketidakberanian, takut kualat, ini keturunan Nabi. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini, kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Sudah ada kiai dan banser yang memang digebukin. Sama siapa? Sama Habaib. Dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat. Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin. Dari orang-orang non-muslim, tapi orang-orang non-muslim pun tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena memang Pak Habib Bahar melakukan itu atas nama keturunan nabi. Baru ada dugaan larangan hijab, Kiai Khalil Nafis langsung reaktif bilang tidak Pancasilais. Sementara hampir setiap bulan ada umat Islam melarang umat Kristen ibadah minggu yang jelas-jelas ini anti Pancasila, yai diam-diam bae. Betul, ada kiai tak? Saya juga pernah masjid. Lu mau ibadah ke gereja sana? Buka mata kiai, kami semua menunggu kapan kiai mau protes terhadap pembubaran ibadah Kristen yang akhir-akhir ini marak terjadi. Selama MUI tidak melarang, jangan salahkan kalau orang berasumsi MUI diam-diam setuju ibadah Kristen dibubarkan. Artinya intoleransi bukan ulah satu dua oknum, tapi atas persetujuan semua umat Islam karena dibiarkan oleh Kiai. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebagian lagi di rumah saya tinggal. Ditunggu protesnya Kiai. Ya di mayoritas agama Islam, di sini Islam semua. Saya sungguh heran dan kecewa dengan perilaku banyak kelompok Islam yang membenci umat Kristen. Mereka tidak suka melihat umat Kristen beribadah. Mereka tidak suka melihat ada pembangunan gereja. Biasanya aksi mereka dipimpin oleh pemuka-pemuka agama yang berpikiran sempit dan terus menggaungkan permusuhan dengan umat Kristen. Dan bahkan ada yang menyerukan agar gedung dibakar dengan nada melecehkan mereka bilang, kok berdoa ngontrak sih? Lalu ada suara yang mengatakan, Tuhannya ngontrak. Ada pula yang bilang, berdoa di kebon sono sambil menunjuk ke arah pohon pisang. Orang dari mereka dengan suara keras mengatakan, Bapak dilarang beribadah di sini karena di sini Islam semua. Para pemuka Islam, terutama Majelis Ulama Indonesia, harus segera bicara dengan umat Islam untuk tidak melakukan penindasan terhadap umat Kristen. Mengadakan, mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau dua ini. Kasihlah kita ini apa, Pak? Kita kan masa kita nggak bisa berdoa, gitu. Masa kita nggak bisa berdoa. Kenapa nggak apa-apa di aja bukan jelas. Kenapa? Kenapa? Di Pura itu sudah harus masuk kontraknya. Eh, eh, eh. 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 Eh, eh, eh.
Siapa tuh tadi uang jalanan lo? Hai. Hai, monyet lo. Uang jalanan lo. Tapi yang habis siapa itu uang? Hai, hai. Hai, hai. Hai, hai. Pelarangan ibadah kembali dan kembali terulang lagi. Apa salahnya sih orang berdoa? Rumah doa itu kalau di Islam seperti musola. Kita sering sekali berdoa di musola, bahkan sholat Jumat di pelataran, di parkiran, di gedung apapun, bebas kita. Bahkan kadang-kadang tidak di masjid, kadang-kadang mengkooptasi jalan, tempat parkir. Umat Islam juga sering kok berdoa, bukan di masjid. Kita mengadakan acara di rumah, acara kadang-kadang menutup jalan. Apa nggak malu kalau kita dikembalikan seperti itu? Saya berulang kali mengatakan bahwa cabut SKB dua menteri. Karena itu biang keladi, sulitnya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang beragama selain Islam untuk minta izin mendirikan rumah ibadah. Tapi sampai detik ini, sampai 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi hanya janji dan janji melulu dan tidak pernah ditepati termasuk Menteri Agama yang sekarang. Aku sendiri udah biasa kena rasis sejak dari kecil di Indonesia. Kok bisa? Kebetulan ini langsung ada contohnya dari Pak Tiarna Sution yang ngirim pesan cinta ke aku. Gak usah banyak cincong lah Cina, terserah mahasiswa. Lo gak usah setir-setir mahasiswa Indonesia. Tapi jujur dirasisin model kayak gini aku udah biasa sih. Yang paling aku inget, dulu pas masih kecil di kampung, aku sering banget diteriakin, Oi Cino Kolop, Cino Kolop. Kolop itu kalau dalam bahasa Jawa, maksudnya anunya belum disunat. Saking jengkelnya, pengen rasanya aku kejar bocah itu dan aku tunjukin, kalau ini loh, aku juga udah disunat. Kata bingung juga ya, kalau dibilang orang Cina, tapi bahasa ibuku bahasa Jawa. Kalau mengutip Bung Novi Basuki, seorang santri yang mengambil S1 sampai S3 nya di Cina anti terhadap China di Indonesia ini khususnya masih sangat besar sekali buat umat Kristen dimanapun kalian berada saya sudah sering menyampaikan ini dan saya akan bilang ini sekali lagi jika kalian sedang berdoa di rumah atau di ruko ada Pak RT atau Pak RW atau Pak Kades datang menanyakan izin atau mengatakan peruntukan rumah ini bukan untuk ibadah ini adalah intoleransi pelarangan hak ibadah yang dilindungi undang-undang. Umat Kristen ibadah itu sama dengan umat Islam sholat. Jadi persamaannya dengan sholat, bukan dengan pengajian. Umat Islam sholat di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Begitu juga umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin siapapun. Ini diatur di SKB 2 Menteri, Bab 1 Pasal 3, ibadah di rumah atau ibadah di ruko tidak perlu pakai izin. Yang perlu izin itu mendirikan gereja. Kalau berdoa aja tidak perlu izin. Semoga jelas ya. Bantu sebarkan lagi video ini agar diketahui banyak jemaat Kristen lagi. Terima kasih. Kan kemarin ini kita ribut nih Pak. Ributnya soal isu ada yang tidak boleh mengatakan salam selain agamanya. Begitu Pak ya. Nah saya berharap ada institusi yang seperti Bapak. Ya jelas gitu ya. Wantanas bikin statement bahwa kita harus meneruskan budaya seperti ini. Begitu. Jangan sampai salam-salam itu di, diatur-atur lah Begitu ya Nanti ada yang Ada orang-orang yang Kalau seperti kami Saya nggak takut dilarang-larang Karena saya saya tahu apa yang menjadi kepercayaan saya My belief pak Saya kira lembaga seperti bapak ini Bisa memberikan satu sikap Kebangsaan Yang jelas kepada publik begitu Dan mengayomi kita-kita ini Sebagai orang yang nasionalis Assalamualaikum saya mau meluruskan narasi sesat, rumah tidak boleh dipakai ibadah dan ibadah itu harus di gereja. Ini narasi sesat dan biadab. Kalau rumah tidak boleh dipakai ibadah, berarti kita umat Islam juga tidak boleh sholat di rumah. Sholat wajib di masjid. Tapi kan faktanya kita umat Islam boleh sholat di rumah. Begitu juga kalian umat Kristen. Ya boleh ibadah di rumah. Boleh ibadah di rumah. Jadi kalau kalian umat Kristen dilarang ibadah di rumah dengan narasi ibadah harus di gereja. Itu adalah narasi sesat yang berbau kristenfobia dan diskriminasi sara. Lawan. Ayo, galakan ibadah di rumah. Hak beribadah di rumah adalah hak kalian yang dilindungi undang-undang. Hak kalian yang dilindungi undang-undang. Sebarkan lagi video ini. Lawan kristenfobia, lawan diskriminasi sara.
dengan ini menyatakan menolak pemberian izin rekomendasi dan pembangunan sarana ibadah non muslim di wilayah Sindang Jaya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KKJ Bandung berdiri dari tahun 1926 sampai hari 97 tahun 97 tahun berarti bisa dikatakan GKC lebih tua daripada kemerdekaan Republik nah, Indonesia itu dia tapi yang aneh itu mm -hmm. Dulu sebelum merdeka bisa mendirikan gereja. Nah setelah merdeka, lah kok susah mendirikan gereja. Setidaknya 200 gereja disegel dan ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terbaru adalah pelarangan kegiatan ibadah yang terjadi di daerah Padang. Dan itu belum termasuk pelarangan kegiatan ibadah yang belum sempat viral ataupun diketahui oleh semua orang. Pertanyaannya, bukankah di Undang-Undang Pasal 29 tahun 1945 mengatur tentang negara yang menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Pantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda? Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Neri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatikan sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Ya itu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat. Apa sih MUI? Oh, MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini. Yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Kiat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus Bubarkan MUI, bubaran MUI cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Ini yang mencoreng kota Bijai dari keretisannya dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan satu sampai anak turun untuk Ya, poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat Tidak termasuk tempat ibadat keluarga Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. 
Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak para pendeta dan jamaah tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat ke dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan Pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini. Sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak-anak anak saya ketika tubuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan berjuang untuk merevisi SKB dua menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini, cuma teman-teman dari Dharma Pala loh, yang berani menuntut keadilan bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharma Pala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya, mantan menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah. Bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan? Kalian tidak mau melaporkan? Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama, beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2, Dandim, Kapolres, Oda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, kejati, FKUB misalnya, maka tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah, sesusah itukah Orang yang akan beribadah sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang Muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, nah, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Ah, setiap bunyi teng teng ah, bisa dibelangkung oleh kateng kelompang teng kelompang teng kelompang teng kelompang. Ah, rasakanlah itu. Rasakan. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto, terutama Bitcoin dan crypto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma 400 ribu rupiah saja kita tidak dikenakan fee sama sekali saat ini lagi ada promo spesial 
welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Ada sebuah perkembangan menarik soal Islam di Indonesia. Saat ini, semakin banyak kita bisa temukan tokoh-tokoh Islam yang berpikiran terbuka dan berani melontarkan pandangannya ke publik. Ini penting karena menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Untuk menandingi kelompok-kelompok itu diperlukan orang-orang yang bisa mencerahkan. Salah satu orang progresif ini adalah sosok pencerah yang dikenal dengan nama Guru Gembul. Tapi buat saya, salah satu yang terpenting adalah pembahasannya soal agama. Secara terbuka, dia kerap membongkar kesalahpahaman tentang Islam. Kali ini yang ingin saya angkat secara khusus adalah pembahasannya tentang seorang pemuka agama terkemuka, Habib Bahar bin Smith. Bahar berada di posisi berseberangan dengan Guru Gembul. Cara pemahaman keagamaannya terkesan sempit, tapi lazim dikemukakan dengan gaya yang provokatif. Salah satu hal yang mengangkat namanya adalah dia menempatkan gelar Habib di depan namanya. Anda tentu paham ya, ada semacam keyakinan bahwa gelar Habib itu diberikan hanya kepada mereka yang memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Dan karena itu Bahar Smith menempati posisi istimewa di kalangan ulama di Indonesia. Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan guru. Dalam salah satu videonya, guru menyebut Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abal-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul. Tapi kitab kuning dengan aksara Arab gundul biasanya menjadi bacaan wajib kalangan santri pesantren. Nah, dalam sebuah podcast Refli Harun, Bahar diminta untuk membaca kitab kuning yang dibawanya. Refli nampaknya sangat percaya bahwa Bahar pasti mahir melakukannya. Ini dilakukan saat Bahar menjelaskan tentang keutamaan sholat tarawih. Ternyata Bahar tidak bisa membaca teks kitab kuning. Kitab kuning adalah kitab-kitab tradisional yang berisi pelajaran agama Islam yang lazim diberikan di pondok pesantren. Disebut kitab gundul karena tidak ada tanah baca. Jadi untuk bisa membaca kitab kuning diperlukan kemahiran dalam tata bahasa Arab. Kata sang guru, cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Meskipun Bahar terlihat menggunakan bahasa yang benar, kata guru, cara dia membaca kitab kuning itu keliru dan bisa menyebabkan kesalahan dalam pemahaman makna yang disampaikan. Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri, tapi dalam video itu Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia. Kesalahan fatal itulah yang dipaparkan guru gembul. Sebagian umat Islam percaya keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan teladan. Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Segenap keistimewaan Habib Bahar itulah yang beberapa kali dikuliti guru gembul. Menurut guru, Bahar bukan keturunan Nabi. Guru bahkan menyatakan keturunan Nabi sudah hampir tidak mungkin ditemukan. Tentu saja pandangan guru ini ditolak Bahar. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan silsilahnya membongkar mahkam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar mahkam Nabi dan melakukan tes DNA? Hal lain yang juga dikecam guru gembul adalah gaya hidup Bahar yang gemar memamerkan kekayaan atau flexing. Apa yang dilakukan guru gembul ini dalam pandangan saya sangat penting. Ada banyak ulama atau pemuka agama yang terus menyebarkan pemahaman sempit bisa populer karena dibiarkan mengobrol kebohongan, kebodohan, dan kebencian. Sebagian umat Islam menjadi kaum yang agresif, radikal, atau intoleran karena terus dicekoki dengan pemahaman keagamaan yang membuat mereka bertindak dengan cara yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri. Atau taruhlah mereka tidak dengan sengaja menyebarkan kebohongan, tapi karena kesempitan pemahaman keagamaannya, mereka mengarahkan umat Islam di Indonesia untuk memahami agama dengan cara yang salah. 
Tapi bukan itu saja kritik guru, ia juga menuding Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip, Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau Habib Arab. Pengadilan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah terhadap Bahar. Bahar juga diadili karena menganiaya supir taksi yang dia tuduh menggoda istrinya. Untuk itu dia difonis 3 bulan penjara. Tapi selama ini itu bisa terus terjadi karena tidak banyak tokoh dengan pikiran luas dan kritis bersedia menantangnya. Apa yang dilakukan guru gembul terhadap Bahar adalah contoh keren tentang bagaimana seharusnya influencer bertindak untuk menyelamatkan masyarakat. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smith. Tapi ya karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka terhadap Bahar. Kita harapkan guru gembul dapat terus mencerahkan umat Islam dan masyarakat di Indonesia. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko, sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri, pasal 13 dan pasal 14, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah jadi dalam SKB 2 Menteri sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah akan tetapi dua pasal ini dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan Menurut saya selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam bila rumah ibadahmu dibubarkan. kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini, supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri dan juga akhlak jadi menurut kalian 
kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas. Apa alasannya? Tuliskan menurut kalian apa alasannya dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah, pastikan anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leo.